Indian stock markets recording their biggest weekly fall that we've seen in six months, ending deep in the red for the third week in a row. Hey Ramesh, Chapra Suresh. Ah, Rajesh Gad Chapra, Dani. Last year, Ninji stock market lo invest chase to ne unna ora return seemi raak poga onna double koda potne. Andi ki stocks Ninji exit type hi onna double kaapar konna onko na. Nuve onto. ఇంట్లో మన వాళ్ళు మాట్లాడుకున్నట్లు లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ గా మీ మైండ్ లో కూడా స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా ఇటువంటి కన్ఫ్యూజన్స్ క్రియేట్ అవుతున్నాయా నా ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసి మంచి రిటర్న్ సంపాదించారు సో నేను కూడా స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసినట్లయితే మంచి రిటర్న్ సంపాదిస్తాను కదా అని చెప్పి స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్ చేశాను కానీ ఇన్వెస్ట్ చేసిన దగ్గర నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతుంది సో ఇప్పుడు నేను స్టాక్ మార్కెట్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ని కంటిన్యూ చేయడం కరెక్ట్ అయినా లేదా స్టాక్ మార్కెట్ బాగా పడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోయి మార్కెట్ కంప్లీట్ గా ఫాలో అయిన తర్వాత అప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయడం బెటరా లేదా ఈ కరెక్షన్ ఏదైతే ఉందో ఈ కరెక్షన్ లో నేను ఇమీడియట్ గా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయడం బెస్ట్ ఇటువంటి డౌట్స్ కనుక మీకు వస్తున్నట్లయితే ఈ వీడియోలో దానికి మీకు ఆన్సర్ దొరకబోతుంది నేను ఈ వీడియోని స్టాక్ మార్కెట్ లోకి కొత్తగా వచ్చినటువంటి మన న్యూ మనీ పర్స్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తున్నారు బికాస్ లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా కంటిన్యూస్ గా చాలా మంది దగ్గర నుంచి మన యూట్యూబ్ కామెంట్ సెక్షన్ లోని ఇదే క్వశ్చన్ వస్తుంది అండ్ క్లియర్ గా ప్యానిక్ నెస్ కనపడుతుంది ఈ వీడియోలోని బిగినింగ్ పార్ట్ లోని అసలు మార్కెట్ ఇప్పుడు ఎందుకు ఇంతలా రియాక్ట్ అవుతుంది అన్న దాని గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ లేటర్ పార్ట్ లోని అసలు మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అండ్ అలాగే ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకున్నట్లయితే ఏ స్టాక్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్న దాని గురించి కూడా డిస్కస్ చేసుకుందాం అండ్ ఈ వీడియో చూసినటువంటి ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో అయినా మీ మనీ పర్స్ టీమ్ పెట్టినటువంటి ఎఫర్ట్స్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవుతున్నట్లయితే వీడియోని ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైతే స్టాక్ మార్కెట్ లోకి కొత్తగా వచ్చి ఈ ప్యానిక్ నెస్ తో వరీ అవుతున్నారో వాళ్ళకి ఈ కంటెంట్ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అనుకున్నట్లయితే ఈ వీడియోని మర్చిపోకుండా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఉన్న మార్కెట్ కండిషన్ ని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మిమ్మల్ని ఒక టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ కి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ టైమ్ కి తీసుకెళ్లాలి ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్చ్ టైమ్ లోని మన ఇండియాలో కోవిడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ లాక్ డౌన్ అనౌన్స్ చేసేసరికి అది అన్సర్టెన్ సిచ్యువేషన్ అవడంతో మన స్టాక్ మార్కెట్స్ లోని స్టీప్ ఫాల్ చూసాం కానీ దాని తర్వాత వ్యాక్సిన్స్ వస్తాయి అండ్ నార్మల్ లైఫ్ మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుందన్న హోప్స్ క్రియేట్ అవడంతో మార్కెట్స్ ఫండమెంటల్లీ అంత వీక్ గా లేకపోయినా ఈ కోవిడ్ వలన ఎంతైతే కరెక్ట్ అయ్యాయో అదే రేంజ్ లో మార్కెట్స్ మళ్ళీ బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యాయి అండ్ ఈ బౌన్స్ బ్యాక్ అయినటువంటి మార్కెట్స్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ వరకు కూడా ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచి రిటర్న్స్ జనరేట్ చేశాయి కానీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ నుంచి మన స్టాక్ మార్కెట్ కి ఏమైంది ఇక్కడ నుంచే స్టాక్ మార్కెట్ రిలేటెడ్ గా వన్ బై వన్ నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్స్ పడడం స్టార్ట్ అయింది దీనిలో ఫస్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ లోని కోవిడ్ వచ్చినప్పుడు మార్కెట్స్ పడ్డాయని మాట్లాడుకున్నాం కదా ఆ టైంలోని అన్ని కంట్రీస్ లో ఉన్నటువంటి సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఏం చేశాయంటే మార్కెట్ లోకి లిక్విడిటీని పంప్ చేయడానికి అని చెప్పి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించాయి ఇలా సెంట్రల్ బ్యాంక్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తగ్గించడంతో మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ తక్కువగా ఉంటే జనరల్లీ ఏం చేస్తాం అందరం కూడా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్ దొరుకుతుంది కాబట్టి లోన్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటాం ఈ లోన్స్ ఎక్కువగా తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఆ అమౌంట్ ని స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇలా స్పెండింగ్ బాగా పెరగడంతో సప్లై తగ్గింది అండ్ డిమాండ్ బాగా పెరిగింది సప్లై తగ్గి డిమాండ్ బాగా పెరిగినట్లయితే ఏమవుతుంది ప్రైసులు బాగా పెరిగిపోతుంటాయి ఇదే పాయింట్ ఆఫ్ టైం ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ లోని ఇన్ఫ్లేషన్ అన్నది పెరగడం స్టార్ట్ అయింది ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం పెరుగుతుంది కదా దాన్ని కంట్రోల్ చేయొచ్చు అనుకునే సందర్భంలో మూలుగే నక్క మీద తాటి పండు పడినట్లుగా రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ వార్ స్టార్ట్ అయింది సి ఎక్కడో రష్యా అండ్ ఉక్రెయిన్ లో వార్ స్టార్ట్ అయితే ఇక్కడ ఉన్న మన స్టాక్ మార్కెట్ ఎందుకు ఇంపాక్ట్ అవ్వాలని చాలా మంది అనుకుంటారు దీనికి రీజన్ ప్రతి కంట్రీ ఇంకో కంట్రీ మీద డిపెండ్ అయ్యే ఉంటుంది అండ్ దట్ టు రష్యా లాంటి బిగ్ కంట్రీ అండ్ ఆ కంట్రీలో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ కూడా ఎక్కువ నో రష్యా ఉక్రెయిన్ మీద వార్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత యుఎస్ అండ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ రష్యా మీద ఆంక్షలు విధించడం మొదలు పెట్టాయి ఈ ఆంక్షలు విధించడంతో న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ లైక్ ఆయిల్ అండ్ కమ్యూనిటీ ప్రైస్లు బాగా పెరిగిపోయాయి దీంతో మన నిత్యావసర వస్తువులు కూడా ఆకాశాన్ని అంటుకున్నాయి ఇలా నిత్యావసర వస్తువుల ధరలు బాగా పెరిగిపోతుంటే కామన్ మ్యాన్ మీద ఆ ఇంపాక్ట్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా దీంతో ప్రతి కంట్రీలో ఉన్నటువంటి
ఆ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఎకానమీలో స్లోడౌన్ వస్తుంది ఎకానమీ స్లోడౌన్ అయినట్లయితే ఇండైరెక్ట్లీ కంపెనీస్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది అదే మనం లాస్ట్ ఫ్యూ మంత్స్ నుంచి చూస్తున్నాం దాంతోనే వేరియస్ కంపెనీస్ వాళ్ళ రెవెన్యూస్ తగ్గడంతో వాళ్ళ మార్జిన్స్ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకునేందుకు గాను జాబ్ కట్స్ని అనౌన్స్ చేస్తున్నాయి అండ్ ఈ జాబ్ కట్స్ వల్ల ఏమవుతుంది ఇంకా ఎక్కువగా డిమాండ్ మీద ఇంపాక్ట్ పడుతుంది ఎందుకంటే ధైర్యంగా వెళ్ళి లార్జ్ పర్చేస్లు అవి ఎవరు చేయలేరు కదా దాంతో డిమాండ్ కూడా ఇంపాక్ట్ అవుతుంది సో ఇటువంటి నెగిటివ్ న్యూస్లతో స్టాక్ మార్కెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఎండింగ్ నుంచి కరెక్ట్ అవుతూ వస్తుంది రీసెంట్గానే నవంబర్ అండ్ డిసెంబర్ మంత్లోని ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం కొంచెంగా కంట్రోల్ అవుతూ వస్తుంది సర్లే ఇన్ఫ్లేషన్ అయితే కంట్రోల్లోకి వస్తుంది కదా అని చెప్పి అందరూ కొంచెం ఊపిరి పీల్చుకునే టైంకి రెండు వేల ఇరవైలో ప్రపంచాన్ని అంతటినీ వణికించినటువంటి ఈ కరోనా మహమ్మారి రిలేటెడ్గా మళ్ళీ న్యూస్లు రావడం స్టార్ట్ అయ్యాయి ఫస్ట్ వేవ్ టైంలోని మన స్టాక్ మార్కెట్లోని చాలా ఇంపాక్ట్ కనపడింది బట్ సెకండ్ వేవ్కి వచ్చేసరికి కొంత ఇంపాక్ట్ కనపడింది అండ్ థర్డ్ వేవ్కి వచ్చేసరికి దాని వలన లైఫ్ థ్రెట్ లేదు అని తెలిసేసరికి స్టాక్ మార్కెట్ ఆ న్యూస్ని పట్టించుకోవడమే మానేసింది కానీ ఇప్పుడు చైనాలో కోవిడ్ కేసులు పెరుగుతున్నాయనేసరికి మళ్ళీ మన స్టాక్ మార్కెట్ ఎందుకు కరెక్ట్ అవుతుంది సింపుల్ చైనాలో ఏదైతే కొత్త వేరియంట్ వచ్చిందో దాని స్ప్రెడ్ చాలా ఎక్కువ అండ్ దాని వలన డెత్ రేట్ కూడా పెరుగుతుందని చెప్పి వేరియస్ న్యూస్లు స్ప్రెడ్ అవుతుండడంతో దాంతో మళ్ళీ మన కంట్రీలో కూడా అటువంటి సిచ్యువేషన్ వచ్చినట్లయితే అగైన్ మళ్ళీ మన ఎకానమీ మీద ఇంపాక్ట్ ఉంటుందని స్టాక్ మార్కెట్లో మనం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్గా చాలా ఎక్కువగా ప్రెషర్ చూస్తున్నాం ఇన్ని నెగిటివ్ న్యూస్తో స్టాక్ మార్కెట్ కంటిన్యూస్గా కరెక్ట్ అవుతుండడం వలన మార్కెట్లోకి ఎవరైతే కొత్త ఇన్వెస్టర్స్ వచ్చారో వాళ్ళు వరీ అవడంలో అస్సలు తప్పు లేదు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ఎటువంటి స్ట్రాటజీస్ని ఫాలో అవ్వాలి ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ఎటువంటి స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్న దాని గురించి మనం ఇప్పుడు డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాం ఫస్ట్ థింగ్ ఈ కొత్త వేరియంట్ వల్ల మన ఇండియాలో కోవిడ్ కేసులు బాగా పెరిగాయనే అనుకుందాం టూ థౌజండ్ ట్వంటీలోని మన ఇండియాలో ఫస్ట్ వేవ్ వచ్చినప్పుడు ఇట్స్ అన్ అన్నోన్ ఈవెంట్ ఆ టైంలోని నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి మన స్టాక్ మార్కెట్స్లోని మనం అంత ప్రెషర్ చూసాం బట్ ఇప్పుడు వ్యాక్సిన్స్ వచ్చాయి అండ్ కోవిడ్ కేసెస్ బాగా పెరిగి మళ్ళీ తగ్గుతాయని కూడా మనందరికీ ఐడియా ఉంది కాబట్టి ఫస్ట్ వేవ్ టైంలో ఏదైతే మన స్టాక్ మార్కెట్లో ప్రెషర్ కనపడిందో అంత ప్రెషర్ అయితే ఈసారి కనపడకపోవచ్చు అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఒకవేళ ఈ వేరియంట్ వల్ల మన ఇండియాలో పెద్దగా కేసులు పెరగలేదు అనుకుందాం కానీ చైనాలో అయితే కోవిడ్ కేసులు బాగా పెరుగుతున్నాయి అండ్ చైనా వాళ్ళు జీరో కోవిడ్ పాలసీ అని ఇప్పటి వరకు ఫాలో అవుతూ వచ్చారు రీసెంట్గానే ఈ పాలసీని తీసివేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ సిచ్యువేషన్తో ఒకవేళ ఈ జీరో కోవిడ్ పాలసీని వీళ్ళు మళ్ళీ అమలు చేసినట్లయితే సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్ ఏర్పడేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే అన్ని కంట్రీస్ వేరియస్ ప్రొడక్ట్స్ రిలేటెడ్గా చైనా మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి నో రీసెంట్గానే ఇన్ఫ్లేషన్ కొంచెం తగ్గుతుందని డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఒకవేళ ఈ సప్లై చైన్ డిస్రప్షన్ కనుక ఏర్పడినట్లయితే ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ తగ్గకపోగా అగైన్ ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగేటువంటి ఛాన్స్ ఉంటుంది థర్డ్ థింగ్ యుఎస్ ఫెడ్ వాళ్ళు డిసెంబర్ మీటింగ్లో కూడా క్లియర్గా చెప్పారు వాళ్ళు ఏదైతే టూ పర్సెంట్ ఇన్ఫ్లేషన్ టార్గెట్గా పెట్టుకున్నారో ఆ టార్గెట్ని అచీవ్ చేసే వరకు కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచుతామని చెప్తున్నారు అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కూడా ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ పెంచేటువంటి సినారియో కంటిన్యూ అవ్వబోతుంది సో ఈ త్రీ సినారియోస్ వల్ల టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో వాల్టాలిటీ కనపడేటువంటి అవకాశం ఉన్నది నవ్ ఈ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కూడా స్టాక్ మార్కెట్లో వాల్టాలిటీ కనపడబోతుంది కదా సో ఇప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయ్యి మార్కెట్ బాగా కరెక్ట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి మీరు ఎవరైనా ఆలోచిస్తున్నట్లయితే మీకు ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ డేటా పాయింట్ షేర్ చేయబోతున్నాను చాలా కేర్ఫుల్గా ఫోకస్ చేసి వినండి మన ఇండియాలో ఒక ఫేమస్ బ్రోకరేజ్ హౌస్ రీసెర్చ్ ప్రకారం ఒకవేళ టూ థౌజండ్ నైన్ జనవరి ఫస్ట్ రోజున మీరు సెన్సెక్స్లోని టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారనుకోండి ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ని మీరు డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ వరకు హోల్డ్ చేసినట్లయితే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ యొక్క వాల్యూ సిక్స్టీ ల్యాక్ నైంటీ ఫోర్ థౌసండ్ అయ్యేది అదే మీరు ఈ స్టాక్ మార్కెట్ జర్నీలోని ఫైవ్ బెస్ట్ డేస్ మిస్ అయినట్లయితే అంటే ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి జస్ట్ వన్ డే కనుక మిస్ అయినట్లయితే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ థర్టీ నైన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయ్యేది అదే టెన్ బెస్ట్ డేస్ కనుక మిస్ అయినట్లయితే అంటే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ ఇయర్ వన్ డే కనుక మిస్ అయినట్లయితే మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ థర్టీ ల్యాక్స్ నైన్టీ టూ థౌసండ్ అయ్యేది అదే బెస్ట్ ట్వంటీ డేస్ కనుక మిస్ అయినట్లయితే మీ పోర్ట్ఫోలియో వాల్యూ ట్వంటీ వన్ ల్యాక్ ఎయిటీ
ఆ తర్వాత మార్కెట్ లో జరిగినటువంటి ర్యాలీని మిస్ అయిపోయి అగైన్ మార్కెట్ లోని పీక్ వాల్యుయేషన్స్ లో ఎంటర్ అవ్వాల్సి వచ్చింది ఎందుకంటే మార్కెట్ ఆల్వేస్ ఫార్వర్డ్ లుకింగ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఏవైతే ఈవెంట్స్ ఎండ్ అవుతాయని చెప్పి మనం వెయిట్ చేస్తున్నామో ఆ ఈవెంట్స్ ఎండ్ అవుతాయని మార్కెట్ కి సిగ్నల్ రాగానే మార్కెట్ లో పాజిటివ్ మూమెంట్ అన్నది స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండ్ మార్కెట్ మళ్ళీ పడతదేమో అని చెప్పి మనం వెయిట్ చేయడం వల్ల ఆ ర్యాలీని మిస్ అయిపోతాం సో ఇలాంటి టైంలో మనం ఫాలో అవ్వాల్సిన స్ట్రాటజీ ఏంటంటే మ్యాక్రో ఎకనామిక్ రిలేటెడ్ గా ఏవైతే నెగిటివ్ న్యూస్ లు వస్తుంటాయో ఆ నెగిటివ్ న్యూస్ అన్నిటినీ కూడా ఇగ్నోర్ చేసి మన పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి యొక్క ఫండమెంటల్స్ మీద ఫోకస్ చేయాలి అండ్ ఈ మ్యాక్రో ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ వల్ల మన పోర్ట్ఫోలియో స్టాక్స్ మీద ఆ ఇంపాక్ట్ లాంగ్ టర్మ్ కు ఉంటుందా లేదా షార్ట్ టర్మ్ కు ఉంటుందా అని అసెస్ చేసి ఒకవేళ షార్ట్ టర్మ్ కే ఉంటుంది అనుకోండి షార్ట్ టర్మ్ లో ఉన్నా కూడా మార్కెట్ ఒక్కోసారి మంచి కంపెనీలను కూడా పనిష్ చేసేస్తూ ఉంటుంది అటువంటి టైంలో మీకు ఎక్కడ చూసినా కూడా మంచి కంపెనీస్ మీద కూడా నెగిటివ్ గా మాట్లాడుతుంటారు అండ్ మీమ్స్ లాంటివి క్రియేట్ చేస్తుంటారు సో ఈ మార్కెట్ సైకాలజీని మనం అర్థం చేసుకుని ఒకవేళ ఆ ఇంపాక్ట్ కనుక షార్ట్ టర్మ్ లో ఉండేటట్లయితే మనం ఆ ఇంపాక్ట్ ని ఆపర్చునిటీగా మలుచుకోవాలి లైక్ మనం మాట్లాడుకోవాలంటే ఐటీ కంపెనీస్ మీద ఏదైతే ప్రెషర్ కనపడుతుందో రానున్న రోజుల్లో కూడా ఆ ప్రెషర్ కంటిన్యూ అయినట్లయితే ఐటీ కంపెనీస్ లో అయితే మంచి ఆపర్చునిటీ దొరుకుతుంది దీని వలన మనం చాలా లో వాల్యూషన్స్ లో ఎక్యుములేట్ చేసుకోవడానికి కూడా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అండ్ వీటితో పాటు లాస్ట్ ర్యాలీలోని ఏవైతే కంపెనీస్ ఫండమెంటల్లీ స్ట్రాంగ్ గా ఉండి మంచి రిటర్న్ రేషియోస్ జనరేట్ చేస్తూ లాస్ట్ టైం ఇన్వెస్టర్స్ కి మంచి రిటర్న్స్ జనరేట్ చేశాయో అటువంటి కంపెనీస్ ని కూడా ఈ షార్ట్ టర్మ్ పెయిన్ వల్ల ఇగ్నోర్ చేస్తున్నారు సో ఆ కంపెనీస్ ని కూడా ఫోకస్ చేయండి ఎస్పెషల్లీ డెట్ ఫ్రీ కంపెనీస్ అండ్ ఇటువంటి టైంలోని ఒక స్ట్రేంజ్ సిచ్యువేషన్ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది సెన్సెక్స్ నిఫ్టీలు పెరుగుతుంటాయి బట్ కానీ మన పోర్ట్ఫోలియో ఉన్నటువంటి స్టాక్స్ అయితే పెద్దగా పెర్ఫామ్ చేయు దానికి రీజన్ మిడ్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ స్టాక్స్ మీద ఫియర్ తో వీటి మీద ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోవడం వలన ఈ స్టాక్స్ లో మనకి పెద్దగా మూమెంటం కనపడదు బట్ మనం హోల్డ్ చేస్తున్నటువంటి కంపెనీస్ ఫండమెంటల్లీ గుడ్ కంపెనీస్ అయ్యి ఫండమెంటల్ గా స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నట్లయితే ఆ స్టాక్ ప్రైస్ పెరగపోయినా కూడా మనం పెద్దగా వరీ అవ్వాల్సినటువంటి పని లేదు ఎందుకంటే స్టాక్ ప్రైస్ అన్నది మన చేతిలో ఉండదు గుర్తుపెట్టుకోండి గుర్తుంచుకోండి ఒక ట్యాగ్ లైన్ చెప్తాను ఫోకస్ ఆన్ బిజినెస్ నాట్ ఆన్ ప్రైస్ బికాస్ ప్రైస్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ చివరిగా ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ చెప్పి వీడియోని కంక్లూడ్ చేస్తాను మన ఇండియన్ ఎకానమీ ఈజ్ ఇన్ రైట్ ట్రాక్ అండ్ ఇండియా ఈజ్ ఇన్ స్వీట్ స్పాట్ అండ్ నెక్స్ట్ టూ డేకేట్స్ మనదే గైస్ మన అందరం కలిసి స్టాక్ మార్కెట్ లో బాగా డబ్బులు సంపాదిద్దాం ఈ షార్ట్ టర్మ్ లో వచ్చేటువంటి వాల్టాలిటీకి అస్సలు భయపడద్దు జస్ట్ ఇగ్నోర్ చేసేయండి లాంగ్ టర్మ్ లో మనందరం కూడా చాలా మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసుకుందాం సో ఈ టఫ్ సిచ్యువేషన్ లోని ఈ డేటా పాయింట్స్ తోని మీలోని కాన్ఫిడెన్స్ ని నింపడానికి మీ ముందుకు ఈ వీడియోతో వచ్చాను ఈ వీడియోలో నేను షేర్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మీకు హెల్ప్ఫుల్ అయినట్లయితే వీడియోని లైక్ చేయండి అండ్ ఈ వీడియో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి హెల్ప్ఫుల్ అవుతుందంటే ఈ వీడియోని తప్పకుండా వాళ్ళకి షేర్ చేయండి అండ్ మీరు ఇదే ఫస్ట్ టైం మన మనీ పర్ ఛానల్ వచ్చి ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయలేనట్లయితే ఇక్కడ ఉన్న ఛానల్ లోగో మీద క్లిక్ చేసి ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ లో ఆల్ నోటిఫికేషన్స్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి నేను చంద్రశేఖర్ పత్రి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో కలుద్